Zafer Şahin hem konuyu çok da fazla uzatmadan aslında çok üzücü bir olay. TUSAŞ'a hain bir saldırı gerçekleşti. 5 şehidimiz var. 22'de yaralı vatandaşımız var. Kaçırıldıkları taksinin şoförünü öldüren iki terörist Ankara kazandaki TUSAŞ binasına Silahlarla girdi. 5 kişinin şehit olduğu saldırıda 22 vatandaşımız da yaralandı. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına evet. baş sağlığı ve sabır diliyorum. Ve yaralı vatandaşlarımıza da sevgili izleyenler gerçekten acil şifalar dil diliyorum. Veysel tam yaralılar demişken 22 yaralının 15'i taburcu edilmiş. Onu bir son dakika Hı. olarak söyleyelim. 7 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. İnşallah onlar da en kısa sürede e, hayata dönecekler. Bir kişi de ağır yoğun bakımda. Ona da evet. acil şifalar diliyoruz. Programa da bu şekilde başlayalım. Şimdi Zafer Şahin burada önemli bir nokta şu ki TUSAŞ. TUSAŞ'ın hem Türkiye açısından önemli sormak istiyorum sana hem de neden hedefte TUSAŞ vardı? Şimdi bak eğer biz bir savaşta olsaydık Allah korusun biz savaşta olsaydık düşman öncelikle Türkiye'de nereyi vurmak isterdi diye sorayım ben sana. Bizim... TUSAŞ'ı vurmak isterdi. Niye? Çünkü orası Türk savunma sanayinin kalbi. Hani diyorlar ya, ya işte biz savaşta mıyız? <gülüyor> Efendim o ülke bize saldıracak mı? Bu ülke mi bize saldıracak? Evet bak eğer biz savaşta olsaydık düşmanın bizde saldıracağı ilk yer TUSAŞ olurdu. Çünkü bizim savunma sanayimizin merkez üssü orası. Aklına ne geliyorsa orada. Bak Kaan 5. nesil savaş uçağı orada üretiliyor. Gökbey helikopterlerimiz orada üretiliyor. Dünyada savaş konseptini değiştirdiği belirtilen bütün o sihalarımız, insansız hava araçlarımız onlar orada üretiliyor. Yani orası Türk mühendislerinin alın teriyle, emeğiyle Türkiye'nin yüksek teknolojili savunma ürünlerini ürettiği ve fark oluşturduğu yer. Ya Dolayısıyla oranın seçilmesi e, gerçekten hiç de öyle sürpriz falan değil. Bir savaşta olsaydık biz tekrar altını çiziyorum TUSAŞ'a saldırırlardı. Ki oraya saldırdılar taşeron bu terör örgütüyle. Yani bu Türkiye'nin aslında örtülü bir savaşın içinde olduğunu ve hedef ülke olduğunu hepimize gösterdi. Maalesef durum bu. Tabii konuşulan başlıklardan birisi de şu ki aslında bu terör saldırısı arkasında hangi güçler var? Tamam PKK bu terör saldırısını üstlendi ama şimdi arkasındaki güçler de çok konuşuluyor tartışılıyor Zafer Şahin. Bunu da sormak istiyorum. Sayın Bahçeli'nin bir çıkışı oldu hafta içerisindeki grup toplantısındaki konuşmuştu. Ee, ondan sonra e, bu terör saldırısının olduğu yönünde e, iddialar ortaya atıldı. Yani bunları şimdi, böyle biraz genişlemesini almak isterim aslında. Şimdi bak meselenin aslında iç siyaset boyutu var. Dış siyaset boyutu var. Senin söylediğin Sayın Bahçeli'nin açıklaması iç siyaset boyutu. Onu o ayrı bir başlık üzerinde durma yak ediyor. Ama bak bunun zamanlaması manidar. Neden manidar? Ne zaman oldu bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın Kazan kentindeki bir iki zirvesine katıldığı gün. Nasıl bir ortak. bağlantı Şimdi bakın şöyle. Zafer Şahin, Biz mu? NATO üyesi bir ülkeyiz. Tamam bir kere bunu bir hatırlatalım. Bir istediğin oluşum, yapı. Dünyadaki mevcut ekonomik düzeni sorgulayan, bunun değişmesi gerektiğini söyleyen, ABD hegemonyasına karşı çıkan ülkelerin oluşturduğu bir yapı. Ve aslında bize bu saldırıyla şu mesaj verildi. Dış boyutunu anlatıyorum. Sen bizim çizdiğimiz çizginin dışına çıkamazsın. Burada durmak zorundasın. Eğer sen Brics'e gidersen, çünkü bak Brics ülkeleri ne konuşuyor? Doların hakim para olmasına itiraz ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut gücünün yüzde doksanı zaten doların dünyada hakim para olması. Yani bu dolar meselesi aslında bugün insanlığın başını ağrıtıyor. ABD bunun böyle devam etmesini istiyor. Başını Rusya'nın çektiği Çin gibi işte Brezilya gibi İran Türkiye gibi ülkelerse artık bu düzen değişmeli diyor. Şimdi Türkiye'nin orada bir iki zirvesine katılması Kazan'daki zirveye katıldığı gün Ankara'nın Kazan ilçesindeki Türk savunma sanayinin merkez üstüne bir terör saldırısında bulunulması açık bir mesajdır. Bak acıdır ama bize ne maalesef, mesaj verildi? Bak ne bize şu mesaj verildi. Sakın bu istikametten ayrılma. Aklından bile geçirme yoksa ben sana terörle istikamet veririm. Bu mesajı verdiler. Bunu neden yaptılar? Yakın tarihimiz boyunca hep böyle yaptılar çünkü. Türkiye ne zaman kendi dış politikasını, ekonomisini, kendi çıkarlarını önceleyerek belirlemek istese bizi bir terör saldırısıyla vurdular. Ama tabii bu onların ezberi. Fakat o ezber değişti artık. Yani onu söylemek lazım. 
Bak 1993 yılına git yine kritik bir dönemdeydik. Türkiye yine bu terör meselesini çözmek için harekete geçmişti. Bak Eşref Bitlis Paşa'yı burada Ankara'da yeni mahallede uçağını düşürdüler. Uğur Mumcu suikasti 1993 yılındadır. Madımak olayı, başbağlar olayı, 33 askerimizin Bingöl'de şehit edilmesi bunların hepsi 1993 yılı içinde oldu. Niye? Türkiye o zaman da terör örgütünü tasfiye etmek için barışçıl yöntemlerle toplumsal barışı esas alarak bir adım atmaya hazırlanıyordu. Türkiye'yi durdurdular. Dönemin Cumhurbaşkanı Rahmetli Özal'ın şüpheli bir şekilde ölümü de 1993 yılındadır. Şimdi ben olaylar arası sebep sonuç ilişkisi kurduğumuzda bugün de Türkiye'ye yine terörle mesaj verildiğini sakın ha bulunduğun yerden yani bizim kontrolümüzden çıkıp oraya gitme mesajıdır bu. Ha Türkiye zaten onların kontrolünde falan değil. Türkiye 10 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Evet NATO üyesiyim ama diyor senin bana giydirmeye çalıştığın elbiseyi gömleği ben kabul etmiyorum. Çünkü bu bana dar geliyor diyor. Mücadele bu mücadele. O yüzden burada terörle mesaj vermelerinde şaşılacak bir şey yok. Taşeron terör örgütü PKK'yı kullanmalarında da şaşıracak bir şey yok. O işte senin söylediğin iç siyaset bölümüne giriyor. Bir de bunun tabii dış siyaset kısmı var. Onu da soracağım. Ama e, şimdi Zafer Şahin şöyle bir de ha, durum var. Bir de var. savunma sanayi boyutu var. Onu da konuşalım. Kesinlikle konuşalım. Çünkü bizim için aslında önemi gerçekten Türkiye için çok önemli bir merkeze saldırıda bulunuldu. Bak Melisa orada arkadaşlar varsa savunma sanayindeki bizim o gurur duyduğumuz e, o SİHA'larımızı, hı hı. uçaklarımızı hepsini ha bak bunları Biz göstersinler. Bu arada etkenleri dönüyor. konuşurken pazartesi günü burada Ankara'da ne oldu biliyor musun? Hatırlatmakta fayda var. Bizim Hürjet uçağımız ilk sesten hızlı uçuş denemesini gerçekleştirdi. Kaan geliyor. Kaan'ın evet. önemi ne? Beşinci nesil savaş uçağı. Dünyada bunu yapabilen 3-4 tane devlet var. Bir tanesi Türkiye. Şimdi bunlar hep mesaj. Bak şöyle bir istatistik var. Sipri var, uluslararası bir kuruluş. Dünyada savunma sanayini analiz ediyor. Savunma sanayinde ilk yüze giren Türkiye'nin dört tane şirketi var. Bu çok önemli. İlk yüz savunma şirketi bütün dünyada 600 milyar dolarlık savunma ihracatı yapıyor. Rakamın büyüklüğüne bakar mısın? 600 milyar dolar. Ama bu 600 milyar doların 301 milyar dolarını ABD tek başına gerçekleştiriyor. Yani bu pazarın %50'sinden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. 48 tane şirketi var ABD'nin o ilk 100 içerisinde. Bizim 4 tane var. Çin'in 8 tane var. Çin 120 milyar dolar ihracat yapıyor. Şimdi bu saldırının olduğu gün bizde İstanbul'da ne vardı? Saha Expo savunma evet. fuarı vardı değil mi? Dün açıklandı rakamlar. Sadece o fuarda 6 milyar doların üzerinde bağlantı yapılmış. 6 milyar dolar düşünebiliyor musun? Bizim geçen yılki savunma sanayi ihracatımız 5.8 milyar dolar civarında 6'ya yaklaştı. Şimdi Türkiye sağ kulvardan geliyor savunma sanayinde. 4 nala geliyor. Korkunç bir pazardan bahsediyoruz. 600 milyar dolar. Sen bu pastadan aldığın payı sürekli arttırıyorsun. Dünyanın şu ana kadar 185 ülkesine 230'dan fazla savunma sanayi ürünü satmış Türkiye. Bu süper bir gelişme. Neden? Çünkü bunlar Hı. yüksek teknoloji ürünü. Sen bunları sattığın zaman o ülkeleri de kendine bağımlı hale getiriyorsun. Senden alacak, başka nereden alacak? Bak biz böyle bazen seyahatlere gittiğimizde dış ülkelere, resmi ziyaretlere, gazeteci olarak gittiğimizde perde arkasında hep şu, bizden ne isteniyor biliyor musun Türkiye'den? Bize SİHA verin. Bize savunma sanayinde ürettiğiniz ürünleri almak istiyoruz. Bizden temel talepleri bu. Neden? Çünkü güvenlik çağındayız, savaş çağındayız. E şimdi sen... 600 milyar dolarlık bir pastadan aldığın payı sürekli arttırıyorsun. Bir rakam daha vereyim çok enteresan. Bizim savunma sanayinde çalışan mühendislerimizin yaş ortalaması 34. Dünyada 50 bu rakam. Yani biz gençlik bizde, evet. teknoloji bizde, ve üretim hevesi bizde TUSAŞ'ta. ve bütün bunların merkez üstü TUSAŞ. E sen orada sağ kulvardan 4 nala koşmaya başladığında... Seni engellemek için TUSAŞ'a saldırmalarında şaşıracak bir boyut yok. Ne oldu? Bak bir, birik zirvesi. Hı hı. Türkiye'ye istikamet verme çabası. İki, savunma sanayinde gösterdiğin atak. Dört nola koşmaya başlaman. Üç, burada mühendislerimize de mesaj verdiler aslında. Üçüncü boyutta senin söylediğin devlet beyin açıklaması. Sayın Bahçeli'nin açıklaması. 
Sayın Bahçeli orada ezber bozdu. Aslında o konuşma varsa bence bunu dinleyelim. Sayın Bahçeli ne demiş bu konuyla ilgili? Yani bu konuyla ilgili dediğim hafta içerisindeki grup toplantısında bir öcalan çıkışı oldu Sayın Bahçeli'nin. Ne söylemiş? Ekrana verelim üzerine konuşalım. Üst başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lav edildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne adres İmralı'dan deme uzansın bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Terör Şimdi Zafer Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Bahçeli, Devlet Genel Başkan Devlet Bahçeli. Neden böyle bir çıkış yapmış olabilir? Şimdi bak bu her yönüyle Türk siyasetinde bir kırılma noktasıdır. Yani Fethi Yıldız sanıyorum MHP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki siyaset artık 22 Ekim öncesi ve 22 Ekim sonrası diye Türkiye'de okunması lazım. Son derece doğru bir tespit bu. Bu ezber bozan bir çağrıdır. Aslında Devlet Bey burada şunu söylüyor. Terör örgütü silah bıraksın diyor. Ben buna itiraz edenleri gerçekten anlamıyorum. Kardeşim siz terör örgütünün silah bırakmasına karşı mısınız? Onu söylüyor işte Devlet Bey. Terör örgütüne silahları bırak diyor. Terör örgütü ele başına diyor ki gerçekten samimiysen Türkiye'ye getirildiğinde söylediğin devletime hizmete hazırım mesajı vardı biliyorsun terör öyle başının. Eğer bunu yapmak istiyorsan örgütünü lav ettiğini açıkla diyor. Gelsinler teröristler teslim olsunlar, silahlarını bıraksınlar, devlete sığınsınlar diyor. Şimdi bir siyasi parti genel başkanının devlet bey gibi Türk siyasetinde simge bir ismin terör örgütüne silahları bırakma çağrısı yapması alkışlanacak bir tavırdır. Şimdi bunu eleştiriyorlar. Efendim yok şöyle yok böyle. Ya devlet beyin orada hani terör örgütü ele başına gel burada konuş demesi sembolik anlamda bir şeydir. Şudur hadise. Gerçekten samimiysen sen ve örgütündeki isimler senin siyasetteki uzantın olan partinin yetkilileri gerçekten samimiyseniz derdiniz hani hep diyorlar ya önderimiz işte tecrit kaldırılsın. Ya aslında çoğunun derdi ne Kürt milleti ne, e, ne terör elebaşı Öcalan. Ya bunlar emperyal güçlerin elindeki bir maşa. Bak örgüt elebaşı açıklama yapıyor bu çağrıya. Evet diyor ben üstüme düşeni yapmaya hazırım diyor. Siyasi partilerinden benzer açıklamalar geliyor. Örgütün silahlı kanadı TUSAŞ'a saldırıyor. Bu ne demek? Bu terör örgütünün kendi iradesi yok demek. Örgüt elebaşını takmıyorlar anlamına geliyor. İplerini kim tutuyorsa sakın ha diyor. Sakın silah falan bırakmayın diyor. Yani burada Türk devleti aslında Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla beraber terör örgütünün maskesini düşürmüştür. Terör örgütüne destek veren siyasi partinin maskesini düşürmüştür. Kimse kendisini kandırmasın. Bu bir samimiyet testi. Devlet Bey hepsinin maskesini düşürdü bu açıklamayla. Peki Özgür Özel'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel de e, Devlet Bahçeli'ye seslendi. Ne söylemiş? Bir ona da ses açalım. O da önemli bir açıklamaydı evet. Verelim ekran arkadaşlar. Şahin bu e, açıklama bu konuşma aslında çok fazla tartışıldı. Çünkü e, Özgür Özel diyor ki ben de el yükseltiyorum Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum diyor. Şimdi tabii sen de söyledin bu açıklama çok tartışıldı. E, burada şu zaten biz 85 milyon hepimiz bu devletin sahibiyiz. Hı hı. Bu ülkede herhangi bir ayrılık gayrılık yok ki. Yani Kürtlerden Cumhurbaşkanı çıktı, Başbakan çıktı, bugün kabinenin yarısı zaten Kürt. Ee, yani Türkiye'de bu anlamda bir sıkıntı yok ki. Kürtçe isim Türkiye'de, koymada sıkıntılar vardı. Tabii Artık ki. koyulabiliyor, Bak, Kürtçe ya, müzik dinlenilebiliyor. Ya yani bütün bunlar ne? Erdoğan'ın döneminde oldu. Bütün evet. bunlar Erdoğan döneminde oldu. Türk siyasetinde hiçbir siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı riskleri almadı. Dolayısıyla bugün tabii yani ben Özgür Bey'in de hani bu konuda 
e, Sayın Bahçeli'nin başlattığı sürece samimi bir destek anlamında bu sözü söylediğini düşünüyorum ama yanlış anlaşıldı. Ama biraz... yanlış anlaşılmaya çok müsait değil mi evet, şimdi? Yani Kürtlere, biraz öyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Zaten biz hepimiz bu vatandaşın 85 milyon hepimiz bu ülkenin vatandaşları olarak bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Yani orada bir problem yok. Buradaki problem... Türk siyasetinin üzerine terör gölgesini düşürmeye çalışan bir terör örgütü ve onun siyasi uzantısı gibi hareket eden bir parti. Bak TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerden biri o partinin Hakkari'deki merkez ilçe eş başkanı çıktı. Kadın terörist. Biz neyi konuşuyoruz? Evet. Yani şimdi Devlet Bey'in ki samimiyet testi dediğim şey bu. Gerçekten samimiyseniz bırakın silahları, gelin devlete teslim olun, yargının karşısına çıkın. Türkiye'de bu iş bitsin ama buna izin vermezler. Bak buna izin vermeyeceklerini herkes biliyor. Fakat siyasetçilerin yaptığı bu çaba şu anlamda kıymetli. Toplumsal barış anlamında kıymetli. Toplumsal huzurumuz anlamında kıymetli. Barış ve kardeşlik adımıdır bu adımlar. Çok değerlidir. Bak Türkiye'yi yakın dönemde başka belalarla da uğraştırmak isteyecekler. Bu TUSAŞ saldırısı bence bir ilk adımdı. Özellikle önümüzdeki 3 ayı ben çok kritik görüyorum. Yani daha Çünkü geçmişte de böyle oldu. Terör saldırıları artacak mı? Bu terör saldırıları olabilir, suikastler olabilir, <gülüyor> toplumsal huzuru dinamitleyecek, Türkiye'deki insanların moral değerlerini aşağı çekecek, bir umutsuzluk dalgası yaratacak, her şeyi deneyecekler. Neden biliyor musun? Çünkü bizim topraklarımızın aşağısında, güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. Bölge ateş çemberi. Şimdi 2025 yılında ABD-İsrail ortaklığının İran'a saldırmayacağının bir garantisi yok. İran'ın da tıpkı Irak ve Suriye gibi parçalanma ihtimali söz konusu. E şimdi bu ateşin bizi etkilememesi imkansız Melisa. Aşama aşama geliyorlar. Yani... Akdeniz'e açılan bir terör koridoru, bir teröristan oluşturmak istiyorlar. Bak Cumhurbaşkanımızın Birik zirvesinden sonra İstanbul'da ayağının tozuyla yaptığı güvenlik zirvesinden sonra yapılan açıklamaya bak. Orada ne diyor Türk Devleti? Terör devletine izin vermeyeceğim diyor. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine kurulmak istenen tuzağı gördüğünü, kendisini buna göre konumlandırdığını ve dış dünyadaki muhataplarına bunu yapamazsınız mesajını verdiği bir açıklamadır. Türkiye bunlarla uğraşıyor. Şimdi Devlet Bey'in bu açıklamasını bununla birleştirmek lazım. Bir terör koridoru oluşturulmak isteniyor. Bizim 15 Temmuz ihanetinden sonra Fırat Kalkını ile engellediğimiz, sonrasındaki operasyonlarla tahkimatı arttırdığımız o yerde Akdeniz'e açılan bir teröristan, ikinci İsrail'i kurmak istiyorlar. Türkiye'yi şu an birinci derece ilgilendiren tehdit budur. Devlet Bey üzerinden devlet de diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, biz 85 milyon bir ve bütün olmalıyız. Çünkü bir fırtına yaklaşıyor. Eğer bu fırtınaya hazırlıklı olmazsak, içeride bir ve beraber olmaksak, Allah korusun kafalarındaki plan bizi de Suriye gibi üçe bölmek. Yani... Bizi de Irak gibi parçalamak. Bizi de İran gibi daha sonra eğer uygun bir ortam oluştururlarsa bize de saldırmak. Zaten terör örgütü temsilcileri ne açıklama yaptı dikkat et aşağıda. 100, 100 binin üzerinde bir terör ordusu kurulduğu ABD eliyle zaten biliniyor. Hı hı hı. Hedeflerinin Türkiye olduğunu saklamıyorlar. Bak Devlet Bey çok eleştiriliyor ama... Devlet Bey burada maskeleri düşürdü. Örgüt elebaşını, örgütün silahlı kanadının hiç takmadığı ortaya çıktı. Örgütün siyasi uzantısı olan partinin yine örgütün silahlı kanadı tarafından hiç dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Türkiye bundan sonra bak elini gösterdi. Kardeşim terörle arana mesafe koyuyor musun? Koy. Devlete inanıyor musun? İnan. Bir ve beraber miyiz? Hiç sorun yok. Eğer bu noktadaysan sıkıntı yok. Yok eğer sen terör örgütünün silahlı kanalıyla hareket edeceksen bizden günah gitti açıklamasıdır bu. Şimdi Zafer Şahin şunu da bir ilerleyen dakikalarda soracağım. Çünkü açıklamalarından anladığım kadarıyla işte karşımıza su, şu soru çıkıyor. Azmettirici Amerika Birleşik Devletleri mi? Bu yaşanan olayda İsrail mi? Yoksa birlikte mi? Hep bize şu konuşulurdu ya e, İsrail Türkiye'ye mi saldıracak? Heh, İsrail güzel. Türkiye'ye saldırabilir mi sorusu e, karşımıza çıkıyordu ve çok fazla konuşuluyordu. Bunu ilerleyen dakikalarda soracağım ama Sayın Bahçeli'nin e, grup toplantısındaki çıkışından sonra İyi Parti'den de bir çıkış geldi. Bir Onu da bir ip, ekrana verelim istiyorum. Bir ip polemiği istiyorum. yaşandı bir değil ip mi? Bir ip polemiği var. Önce e, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu e, partisinin grup toplantısında ip fırlattı. 
e, sonrasında Sayın Bahçeli'den de Dervişoğlu'na bir yanıt geldi. Önce bir İYİ Parti Genel Başkanı açıklamasını dinleyelim. Bak oraya gitti arkadaşlara ben bir ricada bulunayım. Hı. Levent eğer rejide ise bir de Musavat Bey'in geçen bu altılı masa döneminde Dönemin HDP'si ile ilgili sorulan sorulara cevap vermeden mikrofonların önünden nasıl uzaklaştığını gösteren bir video var. Hı hı. Onu da göstersin arkadaşlar. Bir de yine HDP milletvekilinin meclis kürsüsünden İyi Parti'ye dönerek bu sıralarda bizim sayemizde oturuyorsunuz açıklamaları var. Bu konuları konuşurken o iki videoyu da hatırlamakta fayda var. Tamam onu da hazırlıyorlar. İyi Parti Genel Başkanı.